Давай откриваем книги Ефесина. Глава 5, стих 22. Жени, повинуйтесь своим мужем, как Господь. Потому что муж есть глава жени. Потому что муж ви наши жени глава. Она не твоя шея, нет. Я уже слышал это в России, в Украине. Они сказали, о, если он мой глава, я его шея. Нет, это неправильно, неправда. Наш Бог не сказал это в Библии. Жени, повинуйтесь своим мужем, как Господь. Потому что муж есть глава жени, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Он же спаситель тела. Здесь муж и жена, брак, это как Христос, жена, это как Христос, брак с Израилем. Муж и жена. Христос муж, а жена Израиля люди. И он будет спасить его жена. Он же, спас, он же спасил его жена, и, и в будущем он еще это будет сделать. Я читал эти много, много книг и стихи. Почему? Обратно. Книга Джон, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего едино родного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизни вечную. А как мы можем верить в него? Как он заповедал нас, что, ну, как я сказал, как он заповедал нас, мы можем показать, что мы верили на его. Сейчас мы открываем книга Сирак, глава 32, или Экклезиастикус, 32, стих 24. Верующие в Господа соблюдают заповеди. Еще раз, еще раз. Верующие в Господа соблюдают заповеди. Как мы можем показать наш Бог или Христос, что мы верим на Его? Только, только через наши акции. Только когда мы делаем, что Он заповедал нас, Его законы и заповеди. То же самое. Только тогда мы можем показать, что мы верим на Его. Здесь в книге Иоанна, или Джон, глава 3, стих 16, он сказал, дабы всякий, верующий в Него, значит, что все люди, которые делают Его заповеди, не будут умирать, но они будут жить навсегда. Когда мы делаем его заповеди, мы можем жить навсегда. Давай сейчас мы открываем. Потому что здесь мы читали о мир, 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 мир. Мы уже показали, что это значит в книге Жон, глава 8, извиняюсь, книга Жон, глава 18, стих 20. Раньше в книге Джон, глава 18, стих 20, я объяснял, что это значит мир, который он сказал в книге Джон, глава 3, стих 16. Это Израиль люди, которые был всегда в храме или в синагоге. Сейчас в этом завете мы будем читать объяснение об этом. Мир. Книга пророк Исаи, глава 45, стих 17. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постижение и посрамление во веки веков. Во веки веков. Еще раз. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. 
Еще раз. Стих 17 от Исаии, глава 45. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы, Израиль люди, не будете постижены и посрамлены во веки веков. Мир без наконец. Израиль, ми, мир без наконец. Он будет спасить наши люди. Мы это мир в Жон, глава 3, стих 16, или Жон, 18, стих 20, тоже объяснял это. Кто эти люди в Жон, глава 3, стих 16. Дальше. Сейчас мы открываем книги. Hello, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right. I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. John, или Иоанна, глава 17, стих 9. Вы сказали, твои священники сказали, что Иисус Христос любит все Мир. Наш Бог любит все, э, любит все люди или остальные люди, или все люди в этом мире. Да? Давай сейчас мы открываем книгу Джон, глава 17, стих 9. Давай мы слушаем, что наш Спаситель сказал здесь. Книга Джон, глава 17, стих 9. Я о них молю. Здесь он был, здесь апостоли и много израильских людей. Он сказал, что я о них молю. Я молю для этих людей. Это что он сказал его отец, когда он молился здесь. Он сказал его отец, я сейчас молю для этих людей. Но о всем мире молю, но о тех. Что он сказал здесь? Но о всем мире не молю. Я не молю сейчас для всей мира. Но в книге Джон, глава 3, стих 16, он сказал, что он, он любил, или его отец любил все люди. Или он любил все люди. Ха, но здесь он сказал, я молю для этого люди, но не для всей мира. Дальше. Еще раз. Я о них молю, не о всем мире молю. Не о всем мире молю. Не о всем мире молю. Я молю для этих людей, но не для всей этого мира. Но о тех, которые ты дал мне, какие люди наш отец дал Иисус Христос? Израиль люди. Израиль люди. Надо читать в этого завета, в Библии. Вы не можете понимать Новый Завет, если вы не будете, если вы не будете читать э, в этого завета. Нет. Никогда. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои. Иисус, Он здесь Мали, uh, он замолает для Израиля люди. Он молится для Израиля люди здесь. И он тоже, он тоже умирал для Израиля люди. Я это уже читал раньше в книге Деяний, глава 5, стих 29 до 31. Главный стих 31. И тоже книга Евреям, глава 9, стих 15. Книга Евреям, глава 8, стих 7 до 9. Он не умирал для всех людей, мои люди. Сейчас буду объяснять, какие люди он вас любил. Какие люди наш Бог вас любил. Наш Бог вас любил все люди, 
или только Израиль и люди? Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы открываем. Возлюбил, это, это значит, что это уже давно, раньше, не сейчас, не в будущем. Мы посмотрим, мы посмотрим. Мы открываем сейчас книга, сейчас мы открываем книга второзакония, глава 7, стих 6. Мы посмотрим, что он сказал здесь о Израиле в Люле. Книга второзакония, глава 7, стих 6. И будь ты народ, святи и Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь. Моисей говорит это к Израилю люди. Тебя избрал Господь, Бог твой. Не сказал Бог для всех людей. Он сказал Бог твой. Чтобы ты был созвенным его народом, что вы будете его люди. Из всех народов, от всех народов, которые на земле. Наш Бог, Он избрал Израиль люди. Не все люди. Он поставил наши люди выше на все люди. Но почему сегодня мы не выше, но внизу? Потому что мы нарушили все его завет и мы согрешили на все его законы. Поэтому Он это сделал наши люди. Он наказал наши люди сегодня, когда Он поставил нас в рабство. Мы не слушали Его. Мы не верили, что Он будет делать это на наши люди, потому что мы знаем, что Он любил наши люди. Мы знаем, что Он любит нас и тоже любит нас. Поэтому мы не слушали Его. Мы думали, что Он, будет, он, он просто говорит, что Он хочет, а потом Он будет простить нас неправильно. Никогда не правильно. Поэтому мы сейчас на все народы сегодня. Черные люди, латиноамериканские люди. Мы на все народы сегодня в рабство. Вниз все народы. Потому что мы нарушили его заветы. Надо сегодня Покаяться. Надо покаяться сегодня. И делай, что он заповедал наши люди. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission Minor murmuring, omitting and missing the mark Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging, concrete crackling These are our men repented at heart The scriptures is proof, I-U-I-C, we deliver the truth.